so uh, today we are going to study the aves okay class aves ant heli pisces na mugisidene okay so nan modle kelade nimge pisces nalli enadru questions idiya yaradru question idiya ant kelade so i think you didn't hear it so you have any questions regarding class uh, pisces you can ask me later hmm? so today let us start with class aves uh, amphibia mattu reptilia class na bere or thagotara okay uh, idralli class aves na nan continue maartene okay ee kelisthidiya alva now you are listening hmm? yes sir yes sir yes sir so class aves en idiya alva this is one of the uh, very special class because it includes birds uh, birds the speciality enu andre ella birds hu ee anatomically amale morphologically same iruthe iga new reptilia dalle lizards snakes crocodiles turtles and tortoises anta ber ber animals study maartira so but here all birds are almost the same andre birds anta nodid kudle gottagutte idu bird antu heli color bere irabodu size bere irabodu adrudu food Uh, eating behavior change or both but all birds share most of the characters which are common and one of the wonderful thing about birds is they are capable of flying so they fly from one place to another place so that is the most important character so nimu gotto nature nalli andre animal world nalli ee true flying ability irode more group ge one insects innond birds mattondu mammals adralli maximum distance cover maado capacity irodu birds ig matra so this is the group of animals which can travel hundreds or thousands of kilometers without any problem so that is the speciality so in this class we are going to study the general characters right so general characters na study madona uh first character let us start with uh, the characters as i told you they are commonly known as birds illi number of species bandaga ಟೋಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ ಏಟ್ ಥೌಸಂಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೌಂಡ್ ಥೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಲೋಕಲ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ನೀವಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನೇಮ್ ವೈಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬರ್ಡ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಓಕೆ ಸೊ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಓಕೆ ಎನಿವೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ they are air breathing uh, compulsorily air breathing then warm blooded uh, warm blooded uh, animals erade irodu so you know in the animal kingdom we have only two groups which are warm blooded one is birds another group is mammals what do you mean by warm blooded animals the the animals which can maintain constant body temperature ಸೊ ಯಾವ ಎನಿಮಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಎನಿಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಎವರೇಜ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬರ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ದೇ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ದೇ ನೀಡ್ ಹೈಯರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೊ ಹೈ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಬರ್ಡ್ದು ದೇ ಆರ್ ಓವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಓವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಲೇ ಎಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತವೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೈಜು ಕಲರು ಅದೆಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಲೇ ದಿ ಎಗ್ಸ್ ಮರಿ ಹಾಕುವಂಥ ಬರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವ ಬರ್ಡು ಮರಿ ಹಾಕಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ they lay the eggs and uh, eggs will be incubated and then they will hatch bipedal flying vertebrates all the birds have two legs and
these animals have two wings and two legs adane now bipedal anta helthe so they use two legs for walking for running etc hmm? body is spindle shaped and is divisible into head neck trunk and tail body is spindle shaped athwa streamlined yakendra because they are adapted for flying and uh, to while they are flying they need to reduce the friction with air iga ee aeroplane iruttalva aeroplane the body the design observe maadi nanu adu streamlined iruthe yakendra gaalinalli haaravaga minimum friction aagbeku anthe right uh, so that is called streamlined body because it reduces friction with air and the body is divided into head clear agi one head region iruta and there is a neck uh, you may not see the neck because it will be covered by feathers birds nalli neck ku bahala clear cut agiruta yen andre nimage neck ku clear ag kaanalla because it is covered by feathers right then trunk main body yen idiyala adana trunk anta helthive konege ondu tail iruta so these are the four parts of the birds body then the jaw bones are prolonged into toothless beak uh, remember this character this is one of the important character in case of birds the upper jaw and lower jaw are modified into a structure called beak illi idu yavdo one bird ide alva idrudu ee structure na neevu beak anta heltira kokku anta birds nalle ಇದು ಬೇರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ ಇದು ಜಾ ಬೋನ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದವಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ ದವಡೆನೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿ ಬೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂತ್ಲೆಸ್ ಹಲ್ ಇರುವಂತ ಯಾವ ಬರ್ಡು ಇಲ್ಲ ನಾಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಬರ್ಡ್ ಹುಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೀತ್ ಟೀತ್ ಇದ್ದಂತ ಬರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಮೊದಲು ಆರ್ಕಿಯೋಪ್ಟೆರಿಕ್ಸ್ ಹೆಸ್ಪರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಿಸೋಜೋಯ್ ಕೆರನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಬರ್ಡ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಬರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಟೀತ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಯಾವ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಬೀಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹಲ್ ಇರಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ದೆ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೀತ್ ಅಂಡ್ ಬೀಕ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೀಕ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಈ ಅನಿಮಲ್ ದು ಬೀಕ್ ದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಬೀಕ್ ನ ಅದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಬರ್ಡ್ ಯಾವ ತರ ಫುಡ್ ತಿನ್ನುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬೀಕ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಕಾಳು ತಿನ್ನುವಂತ ಬರ್ಡ್ ದು ಬೀಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿರೋ ಮೀನ್ನ ಹಿಡಿಯೋ ಬರ್ಡ್ ದು ಬೀಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಬೇಟೆ ಆಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಫ್ಲಶ್ ನ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನೋಕೆ ಅದ್ರದ್ದು ಬೀಕ್ ಬೇರೆ ಸೊ the structure of beak depends upon the type of food it is going to eat so hagadra beak the modalne function no food eating second function no defense organ no it is used for protection against the enemy uh, it can be used yavdo ondu enemy attack madadaga adu tannan thana protect madkolakke beak na use madutte because some birds have very strong beak nim gottu onnon sari koli nimanna ಕೊಕ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಯು ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೀಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೀಕ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಪ್ ಸೊ ಬೀಕ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಬೀಕ್ನ ಬರ್ಡ್ಸು ನೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಬೀಕ್ ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮದು ಕೈ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ ನಾವು ಏನೋ ಅಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೈನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ವಾ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಡೆದಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಸೊ ದೆ ಯೂಸ್ ದ ಬೀಕ್ ಆಸ್ ಫೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರ್ಡು ನೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೂಡು ಕಟ್ಟೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ನೆಸ್ಟ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ
four limbs are modified into wings. Uh, you know, I already told you this is one of the important evolutionary change in the birds. The four limbs are modified into wings for flying. Uh, it is a tetrapod. Ille na agidendra mundi ne erad kalle ne diyala do wings ak convert agida. Ille on samasya agate na andra four limbs o wings ak convert admela. Bird do body balancing problem magi hind limb bo position change mar ponde center ek bande da. Idu evolutional lagiro do. So you find the conversion of four limbs into wings and wings are used for flying and uh, because there is a problem with balance so four limbs wing are convert agidrinda body balance problem age a hind limb position enayitu andre center shift agida idu evolutionally bahala time thagond agiruvanta change idu that's why you can see the legs almost at the center of the body but they are actually hind limbs so this is one very important uh, adaptation for flight okay so wings are supported by feathers and they are used as organ of flight without wings birds cannot fly so therefore you remember wings are the structures of flight here uh, i think you can see the picture so nan already explain maadda that. andre ee beak idiyalva beak na bere bere kelsak use maadutte ant helidda food adarallo so one just some example ida idenu nimge examination purpose bekagilla but i am just uh, telling you out of interest modalne edu general okay illi ee kage tara kanutte so it looks like the bird uh, like your crow right now i have a question before i continue right so i just want to ask you something sumne out of interest i am asking you uh so some of you tell which one is your favorite bird sumne chandana parrot yaro oru ba pooja parrot anta next chandana ts ha muskan nimd yavadre bird peacock and parrot e one deli sak parrot peacock okay she likes peacock matte koli yaru ishta illva ah oh. ಫೇವರೇಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ನಿಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆರ್ನಿಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ನಿಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ನಿಥಾಲಜಿ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ರೋ ಕಾಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಕ್ರೋ ಇಸ್ ದ ಫೇವರೇಟ್ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ನಿಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಯು ನೋ ಹೈ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ರೋ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬರ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಕಾಗೆ ಕಂಡ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಕಾಗೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಕಪ್ಪಿದೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಡದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಆರ್ನಿಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ದು ಬಹಳ ಲೈಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬರ್ಡ್ ಅದು ಯು ನೋ ಕ್ರೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಬರ್ಡ್ ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಕ್ರೋ ಈಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ನೀವು ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬರ್ಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಫುಡ್ಡು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಕ್ರೋ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೋ ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಗು ಕೈನಲ್ಲಿರೋ ರೊಟ್ಟಿನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿರೋ ರೊಟ್ಟಿನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಎನಿವೆ ಫಾರ್ ಮೀ ಕ್ರೋ ಈಸ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಹೌದು ಬಿಡಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಥದ್ದೇ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾರ್ನ್ ಬಿಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇರಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡು ಇಷ್ಟನೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹೌಸ್ ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನೌ ಇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಐ ಸಿ ಮೆನಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಐ ಸಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಫ್ಲೈಯ
ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಓಕೆ ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ಸೊ ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಮರದಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೋ ಬರ್ಡ್ ಕೂಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಓಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ಡ್ಸು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ರೈಟ್ ನೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಫೋರ್ ಆರ್ ಫೈವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಮೀ ಇರಲಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಂದು ಏವ್ಸ್ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಥ ಒಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೈವಿ ಇಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದು ಅದ್ರ ಒಂದೊಂದು ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ನು ಒಂದೊಂದು ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ರೋ ಜನ್ರಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬಹುಶಃ ಬೀ ಕ್ಯಾಚರ್ ಅಂತ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅದು ಹನಿ ಬೀನ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಬಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಹಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಬೀಕು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇದು ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ದು ಇದು ಅಂದರೆ ಮೀನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಡೈ ಡೈವ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬೀಕು ಇದು ಮಡ್ ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಇದು ನದಿ ದಂಡೆ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪೈಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೈಪರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ಡು ಈ ಕೆಸರು ಅಥವಾ ಮರಳು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೆದಕಿ ಕೆದಕಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಹುಳುನ ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇನ್ ಈಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಗುಬ್ಬಿ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಯಾರಿಗೋ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಮೂತಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಈ ಕಾಳು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಬೀಕು ಇದು ಕೋನಿಫೆರಸ್ ಸೀಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸೀಡು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರೋಬಿಂಗು ಅದೇ ನೀರೊಳಗಡೆ ಇದು ಜಕಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರದ್ದು ಇದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಫೀಡಿಂಗು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಫ್ಲೆಮಿಂಗು ಅದು ಇದು ಮಡ್ ಒಳಗಡೆ ನೀರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಶೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಳಗೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಇದು ನೆಕ್ಟರ್ ಫೀಡಿಂಗು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಸನ್ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈ ದಾಸವಾಳ ಹೂವು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೂ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬರ್ಡ್ ಬಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ನೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ನೆಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಟರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಸನ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದು ಟೌಕನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ರೂಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಟೌಕನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಏರಿಯಲ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಇದು ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಇದು ಅದೇ ಥರದ್ದು ದೆನ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಫಿಶ್ನ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಬೀಕ್ ಇದು ಇದು ಚಿಸಲಿಂಗ್ ಇದು ಯಾವ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ವುಡ್ ಪೆಕ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮರ ಮರ ಕುಟಿಕ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟುತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಡಿಪ್ ನೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಇದು ಪೆಲಿಕಂದು ಫಿಶ್ನ ಇದರೊಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ನೀರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಆ ಥರ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆನ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಸೊ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ದ
you, you have seen the birds scratching their own body. So hind limbs can be used for scratching. Perching, P-E-R-C-H-I-N-G. What, what do you mean by perching? Can anybody tell me? Mukha Parchoda. Yes, anyone? Sir, can you do? No. Perching, Andhra, e branch mail, bird branch mail, put kondaka head kodatalva branch na, adke perching and the karita. Niu manenali uh, pakshi sakidra. Pakshi band kutkodo the ke one the sun uh, branch tarat wa katigadan tuna arrange madavaka. Tadana English nali perch and the karita. So perch is the place on which the bird sits. So nature nali branch mail kutkodata. So branch na hogi adian head kodatalva kalinda a process ke perching and the karita. So sitting on the branch is called perching. Andra branch na gatia head koda the ke design agara. Tadana now perching and the health. Okay. Then food capturing, you have seen, uh, especially predatory birds, eagle, and fish, sun, sun, rabbit, and rat. So, legs are used for capturing the food. Then swimming, aquatic birds, they use the legs for swimming or wading. Swimming is near nearly swim model. Wading andra, Kadame Alairo Pradesh Nale, uh, Slovagi Nadkondo, the wading and the Karitra. So the hind limbs are variously modified. Again, I am telling you just by observing the legs, you can tell in which type of uh, environment it is living. So uh, whether it is a water bird or whether it, is, whether it lives on the trees or it mainly spends its time on the uh, land, like that you can tell. Okay, so the legs are also very important. Okay, the exoskeleton consists of feathers covering the body, scales on legs, claws on toes, and sheath on beaks. Uh, exoskeleton is made up of four things. So here, exoskeleton in the birds is represented by four things. One is feathers. You already know feathers. Bird the most important character. Feather or birds na bitre bere yaav animal group na lo illa then bitkol. Unique kido. Feathers are found only in birds. You will never find feathers in any other group. Reptile, nalo, mammal, nalo, fish, nalo, feathers. Feathers are unique uh, structures found only in birds. They cover the body. Feathers to kelsa yene no anta, aame lel adhra no dhano, bere on topic nalle. Feathers ik bhalasht kelsa yada, body temperature maintain maadu do, aame lel insulation tara work aago do, waterproofing irutta. So, Many functions are done by feathers and main function is protection. Then scales on legs. Uh, if you observe a bird, you bird, bird observe scales This scale is a reptilian character. Namdu story evolutionary story. Birds evolved from the reptiles and the So uh, therefore, they have still retained uh, that reptilian character. So, scale sin is a reptilian character. Claw. Claw andra ugro, sharp claw irta. Bahalashtu bird ge, sharp claw irta. Adho predator idra, uh, jasti sharp irta. It depends upon the type of uh, bird. And uh, sheath on beaks. So, beak eni di alva, kokko. Adho meil hard bony ondh layer idha nodi. Adho na, New exoskeleton and the considered model. So the hind limbs are modified into different structures, uh, I mean for different functions, and exoskeleton is made up of feathers, scales, claws, and sheath on the beak. Now let us move on to the next character that is skin. Skin is dry and devoid of glands except the preen gland. Remember this character correctly. Uh, glands andra skin yen irutala skin mele ondish gland irutha iga for example lo now mammals athwa human na study madidra humans na la helthi the skin consists of mucus gland sweat gland sebaceous gland anta helthi adra bird do skin nalli yavde tarahada gland irala you remember the skin 
of the bird is literally dry because it doesn't contain mucus secreting gland it doesn't contain oil secreting gland so the skin of the bird is dry except one gland so bird the skin nalli one gland ide adare hesaru preen gland anta helta p r e e n preen okay now i will tell you what is this preen uh, what is this preen gland and what is preening right uh, i don't know uh, i i think most of you have uh, uh, this bird yavdu hen manenal koli sakidiralva vandishana athwa at least ni moornal koli nadra nodirthara yes nodidira sir very good yes sir koli ತನ್ನು ಅದೇನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪುಕ್ಕ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಫೆದರ್ಸ್ನ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಕೊಕ್ನಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೋಳಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಕ ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ಲೋಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೀನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಆಯಿಲ್ನ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಫೆದರ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಫೆದರ್ದು ಸರ್ಫೇಸು ಆಯಿಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಯಿಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬಿದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೈನ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಸೊ ದ ಬರ್ಡ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೆದರ್ಸ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೂದ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೋತೀವಲ್ವ ನೀವು ಕೂದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಬರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬರ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ರೈಟ್ ದಿ ಬರ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಆಯಿಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೀನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಕದ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಬರ್ಡ್ ಆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಕ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅದರದ್ದು ಕ್ಲೋಕ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕ್ಲೋಕ ಹತ್ರ ಆಯಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ಗರಿಗೆ ಅದು ಕೊಕ್ನಿಂದ ಆ ಆಯಿಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಬಾಡಿನ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಪ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕೀನ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಪ್ರೀನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಬರ್ಡ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಶೋ ದಿಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೀನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೀನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಯುನೀಕ್ ಫಾರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲೂ ಪ್ರೀನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮಸಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಡೋ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬೋನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಬೇರೆ ಎನಿಮಲ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರ್ಡ್ದ ಬೋನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವ ಅದು ಹಾಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಇರಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬೋನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬೋನ್ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬೋನ್ದು ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೈಯಿ
ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಕೆ ಜಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲಗೇಜ್ನ ಒಳಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಲಗೇಜ್ಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಚ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲಗೇಜು ಯಾಕೆ ನಾನು ಐವತ್ತು ಕೆ ಜಿನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೂರು ಕೆ ಜಿನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಪ್ಪ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎನಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸರ್ ನಾವು ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೈನ್ ಆದರೆ ಅದು ಹಳಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಫ್ಲೈ ಆಗುವಾಗ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವಂಥ ಏನಿಮಲ್ದು ಬೋನು ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ರೇನು ಇದು ಇದ್ರೇನು ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಬರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹಾರಬೇಕು ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಅಡಪ್ಟೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೋನ್ನ ಸಾಲಿಡ್ ಆದರೆ ಬೋನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ದರೆ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬೋನ್ ಹಾಲೋ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಹಾಲೋ ಬೋನ್ಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಲೋ ಬೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬೋನ್ಸ್ ದ ಬೋನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಏರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಬೋನ್ ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ Uh, and uh, with this little weight the birds can easily fly and remember one more thing the strength of the bone is not compromised illi solid bone matu pneumatic bone hagadre pneumatic bone bahala weak iruttha sir hagadre andre no they have the strength andre bird ge bird body ge eshtu strength beko ashtu strength support made madutta adu there is something physics behind that okay so let us not worry about that now we stay telkona yen andre the air filled bones are called pneumatic bones so pneumatic bones irodrinda bird the body weight kadme agutta avaga adu flight madodak help agutta okay that's about the pneumatic bone and one more character is skull is smooth and monocondylar anta helthu skull andre tale buruda bird do one speciality enu andre monocondylar anta helthe so neevu i don't know whether amphibian topic is started or not ನಿಮಗೆ ಆಂಫಿಬಿಯಾ ರೆಪ್ಟೀಲಿಯಾ ಹೇಳುವಾಗ ದ ಸ್ಕಲ್ ಈಸ್ ಬೈಕಾಂಡಿಲಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋನೋಕಾಂಡಿಲಾರ್ ಏನಿದು ಕಾಂಡಿಲಾರ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಪಿಟಲ್ ಕೊಂಡೈಲು ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನದು ಆಕ್ಸಿಪಿಟಲ್ ಕೊಂಡೈಲ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ತಲೆಬುರುಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಲೆಬುರುಡೆ ಈಗ ನಮ್ಮದೇ ಹ್ಯೂಮನ್ದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಇದೆಯಲ್ವಾ ಯಾವುದು ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಸೊ ತಲೆ ಬುರುಡೆ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟು ದಿ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಆ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಸಿಪಿಟಲ್ ಕೊಂಡೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಈ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಎರಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಬೈಕಾಂಡಿಲಾರು ಒಂದೇ ಇದ್ದರೆ ಮೋನೋಕಾಂಡಿಲಾರ್ ಅಂದರೆ ಬರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ವಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟು ಒಂದೇ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೋನೋಕಾಂಡಿಲಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ವಿ ಕಾನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೋನೋಕಾಂಡಿಲಾರ್ ಯು ನೋ ವಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮೋನೋಕಾಂಡಿಲಾರ್ ಸ್ಕಲ್ ರೈಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಗ್ರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೊಟೇಟ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೊಟೇಟ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಡ್ನ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ
ಜೀವಂತ ಮುಟ್ಟಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ಮುಟ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮುಟ್ಟೋರು ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ರೊಟೇಟ್ ದ ಹೆಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೋಳಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಕುತ್ಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಮೋನೋಕಾಂಡಿಲ್ ಸೊ ಮೋನೋಕಾಂಡಿಲರ್ ಕಲ್ದು ಅದೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ರೈಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಳೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ನಾನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆನ್ಯುವಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಡ್ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಬರ್ಡ್ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕೋಳಿನೇ ತಂದು ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ನಾನು ಹಳೆ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೋಳಿನ ತಂದು ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ವಾಸ್ ದ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್ ಐ ವಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಕೋಳಿನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಕೊಲ್ಲೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾಮೂಲು ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡುವ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಾಡಿನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದೇ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೇ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಆವಾಗ ನಾನು ಅದರದ್ದು ಕತ್ನ ಹಿಂಗೆ ಪೂರ್ತಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಟೆಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೀನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೊಂದ್ಕೊಂಡು ಬಾರಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಓಕೆ ದೆನ್ ಹೀ ಡಿಡ್ ಸಮ್ ಹೌ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಹೆನ್ ಬೈ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತವೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೋನೋಕಾಂಡಿಲಾರ್ ನೇಚರ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಬೈ ಕಾಂಡಿಲಾರು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹ್ಞೂ ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನಾನು ಬೆಗಿನಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಬರ್ಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವ ಬರ್ಡ್ದು ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ನೂ ನಾನು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಟೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಡ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟು ಫ್ಲೈಯಿಂಗಿಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಬರ್ಡು ಎನಿವೆ ವಿ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ನಾನು ಮುಗಿಸಿ ಉಳಿದಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನಾಟಾಮಿಕಲಿ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸಿಮ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಮ್ ಅಂತ ಸಿಮ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಮ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ದ ಫ್ಯೂಜನ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಥೊರಾಸಿಕ್ ಲುಂಬಾರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಕಾಡಲ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಬ್ರೇ ಅಂತ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಇರ್ತವೆ ಬರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಥೊರಾಸಿಕ್ ಲಂಬಾರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಕಾಡಲ್ ಅಂತ ವರ್ಟಿಬ್ರೇ ಇವಿಷ್ಟು ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಸಿಮ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಸಿಮ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಮ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು
So, more hesar nan petkula sin sacrum, sternum, and furcula are the three important anatomical modifications you find only in birds. So, this is a technical one more question. Sin sacrum, sternum, and furcula. These are the structures you find in the birds. Okay? So, modified uh, character. Okay, that's about uh, some of the general characters. So, remaining general characters. In non dunal kaizida, adunna matu classification na nao. Next class will continue modern. Okay? And uh, you have any doubts? You can ask me. Okay. Uh, I didn't take attendance. I'm sorry. One minute. Attendance, attendance, attendance. Okay then. So, uh, forget about attendance. Yes, you have any questions? General character book questions idra. So that we can discuss it in the next class. So the time to prakara nan the next class so matte mangalwara na bharata. So on Tuesday only I'll be taking. Do you have any questions? No questions. Okay. Fine then. So if you are not having any questions, I'll stop here. And uh, uh, Pisces study material and other things I'll share you later. Okay. Okay then, so I can I will stop the class now. Thank you. Thank you, sir.